And it is held on a Sunday morning at a regular sun service time. Y se lleva a cabo un domingo en la mañana al horario en el horario regular de nuestros servicios de domingo. So how many weeks before this event do we start promoting? Así que cuántas semanas antes de este evento es que empezamos a promoverlo y a hablar de él? Four. Cuatro. Cuatro. Four weeks. Cuatro semanas. What takes place at week one? ¿Qué sucede en la semana uno? What's the big thing we do with our whole congregation ¿Qué es lo más grande off? que hacemos con esta uh, con la congregación para empezar esto? We start with the prayer cards. Prayer cards. Tarjetas de oración. And the prayer card has how many names on it? Y las tarjetas de oración tiene cuántos nombres? Five, cinco. Cinco. Five names. Cinco nombres. As we have five names on it, we get the people within our congregation to write down the five names of the people they love and care about in their circle of influence. Así que la gente empieza a poner estos cinco nombres en la tarjeta, gente que ellos uh, tienen en su círculo de influencia. Who don't have a relationship with Jesus Christ. Gente que no tiene una relación con Jesús. They are going to commit to pray for them. Ellos se comprometen a orar por ellos. And personally invite them. E invitarlos personalmente. And inviting them does not look like this. Ahora, invitarlos no es de esta manera. Hey, you want to go with me to church? Hey, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Nope. No. Okay. Okay. That's not inviting somebody. No, eso no es invitar a alguien a la iglesia. Invite them by starting to talk about where you're connected. Tienes que uh, empezar invitándolos. Uh, empiezas diciéndoles dónde es que estás conectado. Let, let me give you a sales technique. Déjeme darle una técnica de ventas. I learned this when I um, ran a heat and air conditioning company. Yo aprendí de esto cuando yo era cuando yo administraba if, esta compañía de aire acondicionado. If I'm trying to sell you something, si yo trato de vender algo, I want to get you saying yes. Yo quiero que usted empiece a decir sí. So if I'm trying to sell you an air conditioner, así que si yo te quiero vender un aire acondicionado, the conversation would go like this. La conversación va a ser así, mira. So right now your house is hot. Ahorita en tu casa está muy caliente. Yes. Sí. So you know you've got to do something. Así que sabes que tienes que hacer algo. Yes. Sí. As I start getting them to agree with me, así que cuando yo empiezo a hacer los que estén de acuerdo conmigo, we're building relationships. Estamos haciendo una relación. So when I get to the question, así que cuando yo llego a la pregunta, you're going to buy this air conditioner from me. Vas a comprar este aire acondicionado. De they're going to say yes. Van a decir sí. It's a sales technique. Es una técnica de ventas. If you're going to invite somebody to go with you to church, si tú vas a invitar a alguien que vaya contigo a la iglesia, get them saying yes. Empieza a hacerlos decir que sí. Are we friends? Somos amigos. Yes. Sí. Do you think I would help you out if you needed something? ¿Tú crees que yo te ayudaría si necesitas algo? Yes. Sí. Well, if I needed you to do me a favor, would you do it? Bueno, si yo necesito que me hagas un favor, ¿lo harías? Yes. Sí. Will you go with me to an event at my church? ¿Irías conmigo a un evento a mi iglesia? Yes. Sí. <laughs> I actually role play that on my stage. Yo hago ese escenario en mi uh, púlpito. The week we're sending, we're giving out prayer cards. En esa semana en la que estamos dando las tarjetas de oración. Which, by the way, we did last week. Que por cierto lo acabamos de hacer la semana pasada. Because fall wave is coming. Porque ya viene la ola del otoño. Anybody got any ideas for their fall wave? Alguien ya tiene sus ideas para la ola del otoño? Anybody in the room doing a fall wave? Alguien aquí está haciendo una ola de otoño? Got a couple? Algunos. Good. Three or four? Tres o cuatro. This is how you grow your church quickly. Esta es la manera de hacer crecer la iglesia rápidamente. What are we shooting for for the day of the event? ¿Cuál what's, es, what's ¿cuál the es nuestra meta para este día del evento? What's the thing that tells us all of our preparation has been successful? What are we lo, looking for? ¿Qué es lo que nos va a indica, indicar que nuestra preparación fue bien hecha? Double attendance. Double attendance. Doble asistencia. By the way, this is the easy part. Por cierto, esta es la parte fácil. Getting all the people there for this event is the easy part. Hacer que toda la gente llegue a este evento, esa es la parte fácil. We fill the cards out. Llenamos las tarjetas. We talk about the power of the personal invite. Hablamos del poder de la invitación personal. We teach them how to invite. Les enseñamos a invitar. We start rolling out social media. Empezamos a sacar todo lo que son medios sociales. Advertising. Anuncios. That goes on for all the weeks leading up. Todo esto va a llevarse a cabo en esas semanas de preparación. We bring the prayer cards up and pray over them every week. Oramos por estas tarjetas cada semana. This is spiritual warfare. Esto es guerra espiritual. This is us playing offense. Esto es nosotros yendo a la ofensiva. 
I make a big deal out of this. Yo hago que esto sea algo muy importante. This is when the people in my congregation can talk about the folks that they love and care about that are lost and far from God. Esto es cuando la gente de mi congregación se enfoca en las personas que ellos ven que están perdidos y lejos de Dios. And we can intentionally all bond together. Y todos de manera intencional nos unimos. And attack the gates of hell on their behalf. Y atacamos las puertas del infierno en, en nombre de ellos. We'll be praying for the power of the Holy Spirit to start softening their hearts. Vamos a orar para que el poder del Espíritu Santo empiece a ablandar esos corazones. Prepare them for the moment of the invitation. Prepararlos para el momento de la invitación. And we will get every person in the congregation to bring their card up and lay it on the altar. Y vamos a pedir que todas las personas de la congregación traigan esas tarjetas al altar. And we will pray over them. Y vamos a orar sobre ellas. And I'm going to preach strategically. Y yo voy a predicar de manera estratégica. I preached on the four men who brought their paralytic friend. Voy a predicar sobre esos cuatro hombres que trajeron al paralítico. To Jesus. A Jesús. That he had to carry him because he was unable to get there himself. Que tuvieron que cargarlo porque él no podía venir por sí mismo. As they brought that card to the altar. Cuando ellos traen esa tarjeta al altar. It was them carrying their friend or loved one to Christ. Ese es ellos que están cargando a, esa, a ese ser querido a Cristo. Strategy. Estrategia. Implementation. E implementarla. And we start praying for them. Oramos por ellos. We make this spiritual warfare. Hacemos esta guerra espiritual. We start advertising on social media. Empecemos a hacer esos anuncios en los medios sociales. And depending on our fall event, we can have multiple ways of advertising. Y dependiendo del evento de, de, de la ola, podemos tener diferentes maneras de anunciarlo. Our fall event this year is called Your Story. Nuestro evento de este otoño se llama Tu Historia. You have seen the movie Toy Story? ¿Usted ha visto la, la película Toy Story? Your Story is going to have all the Toy Story characters. Esta, este evento de Your Story o Tu Historia va a tener todos los personajes de esa película. We're going to have Woody. Vamos a tener a Woody. Buzz. A Buzz. Bo Peep. Uh, Bo all Peep. the different animals todos and characters. Todos los animales y los personajes de esa película. We bought all those costumes. Y hasta compramos todos esos disfraces. You can order them online. They're not expensive. Los puedo ordenar por internet. No son caros. We got Mr. Potato Head. Tenemos ahí al, al señor... Cara de, cara de papa. Rex the, the dinosaur. Tenemos a Rex el dinosaurio. He's about eight foot tall. Mide como ocho pies. It's an inflatable costume. Es un dinosaurio, es un uh, disfraz que se infla. For the next three weeks, they'll be all over my town. Esas, esas tres semanas van a estar por todo el pueblo. They'll be cooking fries at Chick-fil-A. Van a estar haciendo papas ahí en el Chick-fil-A en el restaurante. They'll be showing up at local daycares. Van a llegar a las guarderías locales. At schools in the afternoon when the kids get out of school. En las escuelas en las tardes cuando los niños van saliendo de la escuela. My characters will be all over my town. Mis personajes andan por todo el pueblo. With shirts on that say, meet me at Compassion. Con camisas que dicen, nos vemos en Compassion, en la iglesia. We will be all over social media. Vamos a estar por todos los medios sociales. We are driving this event. Estamos dándole empuje a este evento. Double attendance is how we know we do a good job leading up to it. El doble de asistencia es como sabemos que hicimos una buena preparación. Any of y'all ever seen, the, have y'all seen Toy Story 4? Todos ustedes han visto la cuarta película de Toy Story 4? It is the most preachable movie I've ever seen. Es la película más predicable que yo he visto. This little Forky, este personaje que se llama Forky, Keep saying, I'm trash. I'm Él sigue trash. diciendo, yo soy basura, soy basura, dice. And Woody's telling him, you're not trash. Y Woody se la pasa diciéndole, no, no eres basura. Because your name, there's a name on your foot when you were created and turned into a toy. Porque cuando tú fuiste creado y te hicieron un juguete, escribieron un nombre en tu zapatos. It's not zapato. what you say you are. No es lo que tú dices que eres. It's what the creator says you are. Es lo que el creador dice que eres. I'm going to deal with gender fluidity. Yo voy a hablar sobre la fluidez de género. Homosexuality. La homose el homosexualismo. I'm going to deal with dreams. Voy a hablar de sueños. Ambitions. De ambiciones. And the fact that there is no limit on you except for what you believe God said about you. Y el hecho de que no hay límites en tu vida excepto lo que Dios ha dicho para ti. It is an easy to preach movie. Es una película muy fácil de predicar. And at the very end, y al final, Woody, Woody, who is this little cowboy, que es un vaquero, who is always concerned about whether he'll be the toy, that, the toy that is chosen to be played with, que él siempre está preocupado de que va a ser el juguete con el cual el niño va a jugar. At the end of the movie, al final de la película, his new calling, su nuevo llamado, is to help every lost toy find a child. Es ayudarle a todos los juguetes perdidos a encontrar a un niño. It went from being about him, se pasa de ser so, preocuparse de sí mismo, to being about others, a preocuparse por los demás. And the last scene after the credits of this movie y la última escena después de los créditos de esta película is a plastic knife es un cuchillo de plástico that another kid has turned into a toy que otro niño convirtió en un juguete and Forky 
y Forky is telling him you're not trash. Le está diciendo no eres basura. You're a toy. Eres un juguete. It's the Christian walk. Es el caminar cristiano. Once you know your purpose, you help somebody else find theirs. Una vez que encuentras tu propósito, ayudas a otro a encontrar el suyo. Custom made. Así que está personalizado. I'm gonna run all those characters around town. Todos esos personajes andan por todo el pueblo. Bring as many people through my door. Traen a mucha gente a mis puertas. We're, double attendance means we were successful in the build up. El hecho de que duplicamos la asistencia quiere decir que nos eh, hicimos buena preparación. The day of the event. El día del evento. It's all about what. ¿De qué se va a tratar? What do we have to get? ¿Qué tenemos que conseguir? Guest cards, absolutely. Las tarjetas de invitados, las tarjetas de información. It's all about getting information so we can start our follow-up process. Lo importante es obtener esas tarjetas de información para empezar el proceso de seguimiento. The day of the event is successful when we get guest cards. El día del evento tuvo éxito cuando obtenemos estas tarjetas de invitados. I will have those characters on stage helping each week launch into my sermon. Estos personajes van a estar en el púlpito ayudándome a lanzar estos, esos sermones. All the kids in my children area will make their own forky. Todos los niños en el área de niños van a crear su propio forky. It's a plastic fork. Es un, una cuchara de plástico. Pipe cleaner. A una, un limpiador de tubos. Broken popsicle sticks. A las, 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 las maderitas de las paletas que están quebradas. And googly eyes. Y unos ojitos que se pegan. That's all it is. Es todo lo que se ocupa. But every kid will leave with a forky. Pero cada niño se va de ahí con un forky. And they will write their name on their foot. Y ellos van a escribir su nombre en el pie. And we're going to have the kids sit down and we're going to take their shoe off. Y los niños van a estar ahí y van a quitarse el zapato. We're going to write God's name on their foot. Y van a escribir el nombre de Dios en su zapato. So they will understand it's about what the Creator says they are. Para que ellos entiendan que se trata de lo que el Creador dijo sobre ellos. That day is going to be huge for us. Ese día va a ser un gran día para nosotros. All we're doing is taking the wealth of the world. Wicked. Todo lo que estamos haciendo es tomando el, el valor de la riqueza del impío and giving it to the righteous. y dándosela a los justos. Toy Story 4 has been out for a month and a half. Toy Story 4 ya uh, salió hace como mes y medio. But you know what happens in September? Pero ¿sabes qué pasa en septiembre? The DVD release. Sale en los DVDs. They will be all over every television channel, every YouTube channel talking about Toy Story, get your DVD, Toy Story 4. Por todos lados van a estar hablando en la televisión, en, en todas partes que agarren su DVD de Toy Story 4. They're coming out with a trilogy package that has all four Toy Stories in the same CD case. Y van a salir hasta con paquetes donde vienen ya las cuatro películas en un solo paquete. Disney's going to be advertising for our sermon series. Dis Disney va a estar haciendo comerciales para nuestra serie de sermones. That is our wave. Esa es nuestra ola. We'll focus. Everybody has a story, but it's the Creator who deemed who you are. Nos enfocamos en que cada quien tiene su historia, pero es el Creador el que determina quién eres. After we get the guest cards, una vez que tenemos las tarjetas de invitados, we've got to have a way to get them back for the next week. Tenemos que encontrar la manera de que regresen la siguiente semana. So the next week we're having a camp out. Así que la siguiente semana vamos a tener un campamento. We're going to have little tents set up in all the classrooms. Afuera, bueno, en los salones vamos a tener como tiendas ahí de campaña. The characters are going to come back and have a camp out with all the kids. Los personajes van a volver y van a tener como su campamento ahí con todos los niños. Because our sermon series for October is called Ghost Stories. Porque nuestra, nuestra serie de, de octubre se va a llamar como la... Ghost Stories. Ghost. Como... como Histor historias de fantasmas o historias de espíritus. Because we're dealing with the power of the Holy Spirit for the whole month of October. Porque vamos a estar hablando del poder del Espíritu Santo todo el mes de octubre. We'll call it ghost stories. Le, le hablaremos historias de espíritus. We'll make it kind of spooky when we start. Cuando empiece van a pensar como que les va a dar miedo. And then we'll flip it on everybody. Y luego después le vamos a dar vuelta a todos. The fact that the power of the Spirit is not scary at all. Les vamos a enseñar que el poder del Espíritu no causa miedo para nada. It's the power to live in the light of who Jesus Christ es el, is. Quiere decir el poder de vivir en la luz de quién es Jesús. But we'll have a camp out. Pero vamos a tener este campamento. With all my characters coming back. Con todos mis personajes que van a regresar. So the kids can't wait to be back the next week to así hang que, out with all the characters. Así que los niños estarán ansiosos de regresar la próxima semana para convivir con estos personajes. It's a hook. Es un anzuelo. Gets people back for the second visit. Los hace regresar a la segunda visita. If people come to your church one time, si la gente viene a su iglesia una vez, there's a 70% chance they'll never come back. 
hay un 70% de posibilidad de que no van a regresar jamás. If they come two times, Pero si vienen dos veces, there's a 70% chance they'll continue to attend. Hay un 70% de posibilidad it's, que van a continuar it's the second visit. Es esa segunda visita. We're going to use it right here. La vamos a usar aquí. The other thing that'll happen this day, la otra cosa que va a suceder este día, is a guest meal. Es la comida de invitados. And then we'll have a children's party. Y luego vamos a tener una fiesta para niños. For all of the kids para todos los niños who have come for the first time que han venido por primera vez through the wave a la ola, and at this event, y a este evento, they'll have a huge children's party going on at the same time we're doing the guest meal. Van a tener una gran fiesta para niños al mismo tiempo que la comida para invitados. Guest meal will be for the adults. La comida para invitados es para los adultos. Children's party will be all of my um, characters will come to the kids party and they'll eat pizza at Pizza Planet. Y todos los uh, personajes que tuvimos van a estar en la fiesta para niños y van a tener, uh, van a comer pizza ahí de Pizza Planet. And they'll play video games. Y van a jugar videojuegos. Pizza Planet is one of the scenes out of the first Toy Story. Y acuérdense que Pizza Planet es una de las escenas en la primera película de Toy Story. We built a big Buzz Lightyear spaceship. Hacemos una nave espacial como la de Buzz Lightyear. Out of um, quarter inch plywood. Usando este... Tablas de madera. And all the kids can get in the spaceship and take their picture looking out of the window. Y todos los niños se meten a la nave y se toman una foto ahí por en la ventana. And it says, Compassion Church. Y ahí dice, Your story Church. logo across the bottom. Y tiene el logo, tu historia, ahí en, el, en, en la nave. The kids will be in there and we're making little Buzz Lightyear wings. Los niños van a estar ahí, vamos a hacer uh, alas como las de Buzz Lightyear. So they'll be wearing their wings, taking a picture within the spaceship. Así que se ponen sus alas y se toman una foto ahí en la nave espacial. That stuff sounds like, oh, that's a lot going on. Esto, esto suena como que eso es demasiado. Costumes cost us about $35 a piece. Los disfraces cuestan como unos $35 cada uno. We built the spaceship out of four pieces of scrap luon and some one by twos. Y hacemos la nave espacial con unas cuantas tablas y unos barrotes. So we've got about $75 in it with paint. Así que con la pintura son unos $75. I have no idea, but it can't cost much for all the plastics, forks, and pipe cleaners. None of that stuff's expensive. No le puedo dar un número, pero no creo que cueste mucho comprar unas cucharas de plástico y todos los materiales para it Forky. It doesn't take a lot of money. No toma mucho dinero. Just some creativity. Solamente algo de creatividad. So we've got our guest meal happening this week. Aquí esta semana está la comida para invitados. We start a new sermon series that week. Empieza una nueva serie de sermones esta semana. Called Ghost Stories. Que se llama Historia de Espíritus. We'll start all our promo for it at our wave event. En la promoción para esto ya empieza desde el evento de la ola. We've got our children's party going on. Tenemos la fiesta para niños. We'll keep following up with people. Seguimos dando seguimiento a la gente. This is four weeks. Esto, aquí están cuatro semanas. We're going to follow up for 12. Y vamos a dar seguimiento por 12 semanas. In that new 12 week follow up process. Y en ese proceso de seguimiento de 12 semanas. With the right software, that's not difficult. Con el programa adecuado, eso no es difícil. With planning center. Usando planning center. You can put someone's name in. Usted puede poner el nombre de alguien. And you call them within 24 hours. Y le llama 24 horas. And it'll set a reminder up for you to call them at week 3, 7, and 12. Y el programa te pone recordatorios para contactar de nuevo en la semana 3, 7 y 12. So if you've got a large church, it automatically reminds your follow-up team when to call them. Así que para una iglesia grande, el programa les recuerda automáticamente al equipo cuándo contactar a la gente. If you've got a smaller church, this isn't hard. You just take the guest card and write on there when you talk to them the first time. And si write the date that you need to call them back. Si es una iglesia pequeña, pues es más fácil. En la misma tarjeta, uno le pone cuándo llamó y, y pone la fecha de cuándo hay que llamarles de nuevo. When you call them at week three, you write the date when you're supposed to call them for week seven. Cuando le llamen la semana tres, ahí pone la fecha de cuándo le va a llamar para la semana siete. Then do the same for week twelve. Y se hace lo mismo para la semana doce. It helps you build relationship with them even if they hadn't come back through your door. Le va a ayudar a crear una relación con ellos aunque no regresan a sus puertas. What are some of your guys' ideas for a fall wave? ¿Cuáles son algunas de sus ideas para esta ola de otoño? That you can get people excited about coming. Algo que pueda hacer para que la gente esté emocionada de venir. That would draw unchurched people. Y de que va a atraer a gente que no asiste a la iglesia. Not everybody at once. No se me amontonen. Fiesta, all right. Yes. All right, so September. Organizando una fiesta para el mes de la herencia hispana. Love it. And then when you're leading up to it, are you going to do the prayer cards, the intentional invites? Perfect. So you've already started implementing this. Y ya también la semana pasada empezaron con las tarjetas de oración, así es que ya están empezando a implementar esto. Taking place on a Sunday morning? Se va a llevar a cabo un domingo. 
the day of the event is September 15th, and it's going to be on a Sunday morning. 15 de septiembre es el día del evento. And you're going to get guest cards from everybody that comes through the door? Perfect. And then we're going to do a follow-up with them. And even if you don't do the 12 weeks, if you start with the four, build the process, and then once you get more people, you can add to it. I love it. Entonces, Anything that gets people through the door, what's the thing that's going to draw people into the fiesta? Entonces, lo que sea que se pueda hacer para atraer a la gente. ¿Qué es lo que van a hacer para atraer a la gente a esta fiesta? Música yep. especial. Inflatables. Inflatables. Uh -huh. Look at me learning Spanish. <laughs> Como juegos inflables para los niños. Yeah. Absolutely. It's fiesta. That love it. The food from different, different countries. La comida, los dulces, la piñata, todo lo que atrae normalmente a la comunidad latina. Mm -hmm. Okay, so you're going to have some games, some interaction. Van a haber juegos y como tipo, como tipo carnaval aquí afuera. The interactive part is key. La parte interactiva es la clave. If you can have some games where kids can participate, mom and dad can watch them play, no kid likes anything more than, hey, mom and daddy, watch me do this, watch me do this. And parents love to see their kids succeed. I love the fact you're going to have interactive games. The interactive part will draw more people than anybody. Todo lo que tiene que ver con interactuar es lo importante. Si love that. Si usted that. tiene un juego en el que el niño pueda participar, no hay nada que le guste más a un niño que decirle, papá, mira lo que voy a hacer, mírame, mírame, quieren la atención. Entonces eso es, cuando es algo interactivo en el que el niño participa, eso es lo que atrae a las familias. The interaction is key for people to have a great time, but also have those moments together that are bonding. La interacción es la clave para que para atraer a las familias, pero también tiene un momento en el que hacen una como un, pasan un tiempo de calidad. And a meal like that works great for bringing new people in because sharing a meal together is the way you build relationship. Yeah. I would um, challenge uh, my core leaders, my core team, to sit with somebody they don't know. Y una I would force them to sit with people they didn't know. Y una comida especial así también atrae a la gente y crea comunidad. Yo yo retaría a mis líderes a que durante ese, esa comida se sienten con gente que no conocen o con la Let gente Let me change nueva. the word force. I would highly encourage. Bueno, no los forzaría a mis líderes, los animaría a hacerlo. Oh, but, because you're intentional about trying to build relationship. Porque ahí la intención se supone que es crear esas relaciones. Love that. Me encanta. If you get, as long as you get guest cards, follow, do a follow-up process, and then the week after September 15th, I would have something special for the kids that they would actually get to come back to where they'd get excited about. That way you get that second visit. Entonces es muy importante hacerlo de las tarjetas y siempre plan, planear ese evento de seguimiento la siguiente semana para que los niños quieran regresar a una segunda visita. Yeah, um, I love the fact you're intentional. You've already started with your prayer cards. I'm excited to see what your numbers are after that. Me encanta so, que ya están siendo intencionales. Ya empezaron con las tarjetas de oración y ya quiero escuchar uh, qué resultados van a tener de este evento. We'll be back together in October. Nos vamos a reunir de nuevo so I'm en octubre. To it. I'm looking forward to hearing those. Así que voy a escuchar a ver qué resultados tienen. Anybody got any other ideas? ¿Alguna otra idea de alguien más? We're also going to do a piñata event. Yeah. Piñatas are great. Anything that's interactive where people can be a part of and get excited because group excitement drives piñatas are phenomenal. Muy bien, es buena idea porque todo lo que, todo lo que atrae a un grupo, algo que es interactivo, eso es lo que la gente se emociona y participa. We did a lot of ministry in Nicaragua. Nosotros hicimos muchos ministerios en Nicaragua. And I can't speak any Spanish. Yo no puedo hablar nada de español. But we all understood a piñata. Pero todos entendíamos una piñata. <laughs> you pull a piñata up and the crowds would gather and we'd have a great time and Siempre laugh. Siempre que ponían una piñata, todos se, o sea, se juntaban y la pasábamos muy bien. If the adults were funnier than the kids. A veces hasta los, los adultos se divertían más que los niños. They were also a little dangerous. Y también eran más peligrosos en la piñata. Swinging wildly. Dándole... I love any event that gets people engaged and laughing and starts ha having interaction. Todo evento que tenga interacción, que la gente se divierta, eso es lo que se necesita. Folks need to realize church can be fun. La gente tiene que darse cuenta que la iglesia puede ser divertida. Anybody got any other thoughts? ¿Algún otro comentario? Yes, sir. Hit me. Maybe this is unrelated. I have two.
Does your church only work with the programs that you have thought of? Or do you also do like small group or like uh, retiro? Retiro says uh, like, like retreats. All right. Um, I mostly do this. Here, here's what we do. Like, you know, it, we're, a parte es. we're a church. Somos una iglesia. So we absolutely, we have prayer meeting on Monday night. Así que claro, tenemos reuniones de oración los lunes en la noche. You know, there are certain things that come with prayer. We have communion services. We have that kind of stuff. Servicios de comunión, ese tipo de eventos. This is what grows my church. Pero esto es lo que hace crecer la iglesia. We run three waves a year. Hacemos tres olas por año. 70 to 80 percent of my growth comes in a wave. 70 a 80 por ciento de mi crecimiento es a través de las olas. It's because it's where I get the biggest influx of guests. Es porque es lo que atrae a los invitados nuevos. And we have an advantage. We're in a small Town. Nosotros tenemos la ventaja de que estamos en un pueblo pequeño. So anything we do is a big deal. Así que cualquier cosa que hagamos es como un gran evento. It's just true. Es But verdad. our attendance doesn't double. Pero nuestra asistencia no se duplica. We quadruple. Sino que se cuadriplica. But it's because we're able to drive so many people in with our events. Pero es porque podemos atraer a tanta gente con nuestros eventos. So last year for our fall wave we had about 3,600. El año pasado para nuestro evento del otoño tuvimos como 3600. Which means we've gotten really good at building excitement and getting guests. Eso quiere decir que nos hemos hecho nos hemos vuelto muy buenos con esas tarjetas para atraer invitados. This is the hard part. Pero esta es la parte difícil. Connecting people means you have to stay on it. Conectar a la gente quiere decir que hay que ser uh, consistente. And you have to be diligent and thorough. Diligente y detallado. Most people fail right here. Mucha gente fracasa en esta parte. Churches have always been able to gather a crowd. Las iglesias siempre han podido atraer una multitud. But they don't do great connecting people. Pero no les va bien cuando hay que conectar a la gente. Like as far as when you're talking about events or retreats, we don't do hardly any of them. Por ejemplo, si usted, usted se refiere como a eventos como de retiros y eso, es muy raro que hagamos algo así. We do one large retreat for our teenagers. Nosotros hacemos un retiro grande para nuestros adolescentes. And that's in January. Se lleva a cabo en enero. And we'll carry about 100 teenagers into Tennessee. Llevamos como a 100 adolescentes al estado de Tennessee. For an event called Accelerant. Para un evento que se llama Accelerant. But that's it. Pero es todo. Um, we do three major waves. Hacemos tres olas grandes. Then we do some minor waves, Luego, and like departmental waves. Luego hacemos olas pequeñas como por departamento. Which would be uh, like the kids doing a special event just for the kids on a Sunday. Eso sería como por ejemplo un evento especial para niños un domingo. And then we have some celebration Sundays. Y algunos domingos de celebración. Like Mother's Day. Como Día de las Madres. That's a great event to spike attendance. Eso es un buen evento para incrementar la asistencia. Get a lot of guest cards. A obtener muchas tarjetas de invitados. And work the connection process. Y pasarlos por el proceso de conexión. This is how we get guests through the door. Esto es la manera en que traemos a invitados a la puerta. Our connections model is how we connect people in to give them a purpose and keep them connected to the Nuestro church. Nuestro modelo de conexión es la manera en que los conectamos y les ayudamos a encontrar su propósito. We do a lot of praying. Pero sí oramos bastante. We do a lot of that. Sí hacemos oh. eso. Yeah. Yes. Yeah. You, yeah. 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 You, la parte difícil como como, como pastores es que a veces como que nos, nuestra mentalidad está muy concentrada pero por departamento y no vemos el, el todo el sistema de conexiones como algo que se aplica para la iglesia en general por ejemplo a veces nos concentramos mucho en usar algún evento para, especial para matrimonios y sí sí sirve para evangelizar uh, pero como por ejemplo cómo le hace él para hacer ese tipo de eventos por departamento ¿Sí? we do that with sermon series nosotros hacemos eso, pero con series de sermones. So I'll have at least one marriage sermon series in a year. Así que, por ejemplo, yo tengo una serie de sermones sobre matrimonios al año. For four weeks, we'll preach on marriage. Por cuatro semanas, predico sobre el matrimonio. I'll do a relationship series. It's not necessarily marriages, but relationships within families, dealing with kids. We'll do that for four weeks. O hago un sermón uh, de sermones sobre relaciones familiares. No nada más matrimonio, sino 
nuestra relación con los hijos, entre hermanos y así. Now, outside, cuatro semanas. Outside of my sermon series, Ahora, afuera de mis, sermon, de mis series de sermones, we do small groups, tenemos grupos pequeños. But our small groups are a little different. Pero nuestros grupos pequeños son un poco diferentes. We call them tables of eight. Les hablamos mesas de ocho. The reason is we set up tables with eight chairs. La razón es que hacemos una mesa donde ponemos ocho sillas. And we may have four or five different ones running at the same time. Y quizá tenemos cuatro o cinco llevándose a cabo al mismo tiempo. And they'll be for about different subjects. Y van a hacer mesas con temas diferentes. So I've got a couple in my church that do a lot of marriage counseling. Yo tengo una pareja en mi iglesia que hacen mucha consejería matrimonial. They're certified counselors. Ellos son consejeros certificados. So they'll run a small group for eight weeks. Así que ellos uh, llevan a cabo un grupo pequeño por ocho semanas. And you can sign up and for eight weeks you can deal specifically with marriage and they'll teach it. Usted se puede inscribir y por ocho semanas uh, tratan sobre el tema específico del matrimonio. I've got a financial advisor that teaches um, Financial Peace University. Yo tengo un asesor financiero que enseña las clases de paz financiera. You can sign up for that. La gente se puede inscribir a eso. And we run those at the church on Tuesday, Wednesday, and Thursday. Y eso los llevamos a cabo en la iglesia los martes, miércoles y jueves. But they run for eight weeks. Pero se llevan a cabo por ocho semanas. They all stop. Después se detienen. And then you can sign up and they'll run for another eight weeks. Y después se pueden volver a inscribir y pasar por el programa otras ocho semanas. Have different people teaching them. Hay gente diferente que las enseña. And they run on different nights of the week. Y se llevan a cabo en diferentes noches de la semana. With different subjects. Con diferentes temas. So it's like for more in-depth spiritual growth. Y así que esto es como para un crecimiento espiritual más profundo. I used to teach them all. Yo antes las enseñaba todas. When we were just 35 to 40 people. Cuando éramos de 35 a 40 personas. We would do one. Hacíamos una. For eight weeks. Por ocho semanas. Then I would take four weeks off. Y luego después tomaba un descanso de cuatro semanas. And we'd start another eight-week session. Y empezábamos otra sesión de ocho semanas. As I developed leaders. Conforme me fui de, uh, desarrollando líderes. Other people teach them. Otra gente las empezó a enseñar. The only one I teach. La única que yo enseño. Is I teach leadership. Enseño liderazgo. We do an eight weeks uh, intensive on leadership. Es un curso intensivo de ocho semanas sobre liderazgo. And then I like teaching certain subjects. Y después, a mí me gusta enseñar ciertos temas. There's a book called um, The Tale of Three Kings. Hay un tema, hay un libro que se llama La Historia de Tres Reyes. Talks about David. Habla de David. Saul and Absalom. Saúl y Absalón. And so I like teaching that Bible study. Y a mí me gusta enseñar ese estudio bíblico. It's intriguing to me. A mí se me, me, como que me intriga. So I'll teach that one. Así que yo enseño ese. So I pick out subjects I enjoy and I'll teach an eight-week series on one of those. I usually teach three a year. Así que yo me busco una serie que me interesa, la enseño por ocho semanas y lo hago como tres veces por año. But we'll have ten other people that are teaching two to three a year, so we've got a lot of classes that are offered. Pero tenemos como otras uh, diez personas que también dan estas clases, así lo hacen dos, tres veces por año. Así que todo el tiempo tenemos muchas clases llevándose a cabo al mismo tiempo. But I don't teach them all. Pero yo no las enseño todas. If so, I wouldn't be able to be, hang out with you guys. Si no, yo no podría estar aquí pasándola con ustedes. So that's how we started. That's how we go a little further in depth. Así es como empezamos y es lo que hacemos para ir para empezar a ir más a fondo con la gente. But I was when we started it. Cuando lo empezamos. We were having a Sunday service. Teníamos un servicio el domingo. And then a Wednesday service. Un servicio el miércoles. And then we were doing sidewalk Sunday school through the week. Y luego hacíamos las las escuelas uh, dominicales en la banqueta durante la semana. Which is our outreach. Que ese era nuestro evento de alcance. Where we take our Sunday school class in a trailer. Tomamos la clase dominical en una en una como una trailer. We we'll take three or four volunteers. Agarramos a tres cuatro voluntarios. We we'll set up on a sidewalk around an apartment complex or a housing development. Nos ponemos en alguna banqueta por ahí en un edificio de apartamentos o algo así. We we'll play music, get all the kids together, play some games. Ponemos música, los niños se acercan, hacemos algunos juegos. And then we teach the same lesson we would have taught at Sunday school on, on Sunday. Y les enseñamos la misma lección que hubiéramos enseñado en la escuela dominical en la iglesia. And um, love on the kids and y demostramos nuestro amor por los niños and just build relationships. y empezamos a hacer relación con ellos. So we have 12 of those we run. Haríamos, hacíamos 12 de esos. So we will have 700 kids a week in our sidewalk Sunday school. Tendríamos, tendríamos como unos 700 niños, alcanzaríamos como 700 niños en un evento semanal así. But that's not where we started. Pero no fue así como empezamos. We started with 35 people. Empezamos con 35 personas. And one little trailer. En una pequeña trailer. And we went to this apartment complex right down the street from y the church. Y fuimos a este edificio de apartamentos que está cerca de la iglesia. We realized they weren't going to come to church. Nos dimos cuenta que ellos no iban a venir a la iglesia. So we took the church to them. Así que nosotros le llevamos la iglesia a ellos. Yes, ma'am. 
todavía ten, ten, yeah. tiene ese ministerio. We actually, um, we'll run those, but now that doesn't run all the time. It oh. runs a fall session and a spring session. Ahora, ese, ese, esta actividad no se hace todo el año, sino que hay una sesión de otoño y una sesión de primavera. The reason being is in the summer, the kids are out of school, so it's hard to catch them all at the same time. La razón es que en el verano ya no hay clases y es difícil agarrarlos a todos al mismo tiempo. And in the winter, it gets dark early. Y en el invierno oscurece muy temprano. And these are really rough neighborhoods. Y son... Uh, vecindarios muy difíciles. My volunteers can't stay in them after dark. Mis voluntarios no pueden estar ahí cuando oscurece. It's just true. La verdad. Um, we also, we have other ministries we do. As you, look, as you grow, God gives you opportunities. We, we feed a thousand kids a week through a backpack feeding program. Y conforme usted va, su iglesia va creciendo, Dios le va dando oportunidades para servir. También tenemos un programa donde damos alimentos y comida a mil niños. We pack backpacks with meals that kids can prepare themselves. Hacemos, uh, preparamos mochilas con alimentos que los niños pueden prepararse ellos solos. And when they go home from school on the weekends, they get a backpack full of food. Cuando van, cuando van a su casa después del fin de semana, después de escuela, llegan a casa con una mochila con comida. Because if not, they wouldn't eat till they get back to school on Monday. Porque si no, muchas veces no comen hasta que regresan a la escuela el lunes. Um, we just bought a, a food trailer. Acabamos de comprar una como un vehículo de comida. Like a sidewalk vendor trailer. Como por ejemplo, como una lonchera, ¿no? Una de los que se ponen en la calle. So we can pull into neighborhoods and just feed whole neighborhoods at a time. Y a veces llegamos a vecindarios y empezamos a dar comida a todo el vecindario. All we want to do is feed them, love on them, tell them Jesus loves them and pray with them and build a relationship. Que, todo lo que queremos hacer es darles algo de comer, compartirles el amor de Jesús y... Y pasar un tiempo con ellos. And then we have a drug and alcohol rehab center that 25 guys live in. Tenemos un, un centro de rehabilitación. Uh, How many? 25 at a time. Donde tenemos 25 personas a la vez ahí en recuperación. And it stays full. Y siempre está lleno. And we opened a women's center three months ago. Abrimos también un centro para mujeres hace como tres meses. And it's in a different location. Tenemos en, una, en diferentes lugares. And it has about 12 people in it right now, 12 es, ladies. Este tiene como unas 12 mujeres en ese centro ahorita. If you're faithful over the thing God puts in front of you, he'll keep giving you stuff to do. Si tú eres fiel con lo que Dios ha puesto enfrente de ti, él él te va a seguir dando cosas para de las cuales encargarte. He sends volunteers with a heart for it. Y él y él te manda voluntarios con un corazón para eso. I walk in our drug and alcohol rehab center one time a month. Yo entro a ese centro de rehabilitación una vez al mes. First Tuesday of the month I do devotional with all our guys in the center. El primer martes de cada mes yo hago un devocional con los hombres que están en ese centro. Other than that, I'm never there. Aparte de eso, yo nunca estoy ahí. Um, a guy named Travis runs it. Una persona que se llama Travis es el que lo administra. He's got three other people that work for him. Y él tiene otras tres personas que trabajan para él. So. Ministry always starts opening up opportunities. But here's the thing. We feed, we feed football teams and cheerleaders and we feed communities and we give away backpack feeding programs, all that stuff. And it seems overwhelming. Like if somebody had told me at 35 we were going to be able to do all that ministry, I'd have thought they were crazy because I was killing myself to keep 35 people happy. I was dying, and I was miserable. And I didn't understand that ministry was not about how much... God's not trying to sacrifice you on this altar of your ministry. He's not. He's genuinely trying to get you to empower people to do ministry. Ahora, todo, todo esto de dar comida en las escuelas, a los niños, a los de fútbol, a los porristas, los centros, todo esto suena como muy, como, suena como demasiado, como algo muy abrumador. Y si alguien me hubiera dicho que yo iba a hacer todo eso cuando mi iglesia solamente tenía 35, se me, me hubiera parecido como una locura porque uno piensa uh, que, no, que no tenemos la capacidad para llegar ahí, pero lo que Dios no quiere que tú pi, que pi, que pienses que es como que vas a ser sacrificado en este ministerio. No se trata de eso, se trata de lo que tú vas a desarrollar en otras personas para construir y llegar a ese punto. We often focus on what we want to accomplish. Muchas veces nos, en, nos enfocamos en lo que queremos lograr. Focus on first step. Concéntrate en el primer paso. One step. Un paso. Make a move in that direction. Toma, haz una movida en esa dirección. Step in faith, watch God show up. Da un paso de fe y ve cómo Dios se va a mostrar. Just whatever you do. Pero hagas lo que hagas. Don't settle for a mundane life that makes no difference. No te conformes con una vida mundana que no causa ninguna diferencia. Make an impact. Causa un impacto. Yeah, I like that. Yeah. Gracias. All right.
So I've got to leave for the airport here in the next minute or two. Así que yo tengo que salir al aeropuerto aquí en los próximos minutos. Are there any questions on anything at all, whether it's something we talked about or not, anything I can help you out with at all, any information I can give you or something you want to share with me? Hay alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que tengan al respecto de todo lo que hemos hablado, algo que quieran compartir conmigo. Y'all look a little overwhelmed by the information. Se miran abrumados, fue mucha información. And a little sleepy. Y con sueño. <laughs> look, yes, ma'am. If they give you the wrong numbers, there's not a lot you can do. ¿Qué se hace durante el tiempo de seguimiento cuando hay que mandarles el texto antes de llamar y conectarnos con la gente, pero ya sea que no contestan o nos dieron la información equivocada? The biggest thing is don't get discouraged. Lo más importante es no desanimarse. Oftentimes we'll have people who will visit three or four waves in a row. Muchas veces va a haber gente que van a visitar las olas dos o tres veces seguidas. They'll just come to our big events. Gente que nada más viene a los eventos grandes. But eventually we'll connect with them enough they'll start attending regularly. Pero tarde o temprano nos conectaremos con ellos lo suficiente que van a empezar a asistir regularmente. Just don't get discouraged. No se desanimen. And continue down the path. Y sigan con este camino. And it'll take you four to five waves to really figure it out. Y le va a tomar, le va a tomar a de cuatro a cinco olas para realmente llegar a un sistema que funcione. And you'll get better on the front end at first and you'll get people there. Y usted va a mejorar esto en la primera parte de la ola, cuando se, en la parte en que hay que atraer a la gente. It's the connecting on the back end that gets hard. Pero es la conexión después de la ola donde se pone difícil. But it's the consistency that gets it done. Pero se trata de ser consistente para lograrlo. Yes, sir. I got you. So the first thing on, on the giving series, I always start with vision. Sobre la parte, la serie sobre el dar, sobre el diezmar, este, la primera parte siempre va a ser empezar con la visión. Can you imagine what it would be like to not worry about money? Puedes imaginarte cómo sería la vida si no tuvieras que preocuparte por el dinero. Can you imagine not having the stress of worrying if you could pay your bills every month? Puedes imaginarte cómo sería vivir sin el estrés de poder pagar las cuentas cada mes. Can you imagine how much relief would be in your life and how much more enjoyable life would be without that anxiety? Puedes imaginarte el alivio que sería sentir no tener esa ansiedad o esa preocupación ya. That's casting a vision. That's getting them to dream of what's possible. Eso es darle la visión, darles el sueño de lo que es posible, cuál es la meta. Then we're going to talk about the practical. Week two, I'm going to talk about living within your means. Después vamos a hablar de lo práctico. La semana dos, vamos a hablar de qué es vivir según nuestra uh, capacidad. Don't call me on your thousand dollar iPhone asking me to pay your power bill. No me llames con tu iPhone de mil dólares que necesitas ayuda para pagar el, el la cuenta de la luz. That was a bad decision on your part. Esa fue una mala decisión tuya. Don't pull in to pick up a food box with $2,500 rims on your car. No vengas a la iglesia a recoger una caja de comida gratis si tu carro tiene rines de miles de dólares. You got to make some decisions. Tienes que tomar decisiones. That make sense. Que tienen sentido. We'll challenge people that they're personally responsible for their own financial status. Vamos a retar a la gente a, a que entiendan que ellos son responsables de su situación financiera. Nobody owes you anything. Nadie te debe nada. But let me help you get everything God intended for you to have. Pero déjame ayudarte a recibir lo que Dios quiere que tengas. I'm going to empower them by giving them an app, a budget app. Yo los voy a, les voy a ayudar dándoles la aplicación de, para hacer presupuestos. It's called Every Dollar App. Se llama Every Dollar, cada dólar. It's the easiest budget app I've ever seen. Es la aplicación para hacer presupuestos más fácil que yo he visto. My 18 and 19 year old are required to have that budget app and have it filled out. Mis, mis hijos de 18 y 19 años están, yo les requiero que tengan esa aplicación para que administren su dinero. They will not get Christmas presents if they do not have their budget app filled out. Ellos no van a recibir regalos de Navidad si no tienen su aplicación I want, completa. I want my kids to be millionaires by the time they're in their 40s. Yo quiero que mis hijos sean millonarios cuando estén en sus 40s. It's not based on how much money you make. No se trata de cuánto dinero haces. Based on how do you handle the money you have. Sino cómo administras el dinero que ya tienes. The budget app allows them the first 10% is their tithing. 
Esa aplicación les marca que el primer 10% es para diezmos. It's built in the budget. Ya está en el presupuesto. Second 10% they pay themselves. El segundo 10% se pagan a sí mismo. It goes into savings. Se va a los ahorros. Then they pay their bills. Y luego después ya pagan sus cuentas. They live off what's left. Y viven de lo que les sobre. My, my 19 year old daughter mi has hija, a busted up iPhone. Mi hija de 19 años tiene un iPhone todo quebrado. And she wants a new one. Y quiere uno nuevo. I told her she had to pay for it. Yo le dije, vas a tener que pagarlo. She's decided a broke up iPhone's fine. Y ella ha decidido okay. que un iPhone quebrado está bien. Priority shifted. Por cambiaron sus prioridades, ¿no? When she realized how much money it really cost her to get a new iPhone, even though they broke it down in payments, she didn't want one anymore. Cuando ella se dio cuenta de cuánto cuesta pagar un iPhone, aunque te dividan el pago mensualmente, cuando vio ese número, ya no quería uno nuevo. Quit asking what the payments are. Quit asking what payments are on anything. Deje de preguntar cuándo son cuántos son los pagos en cualquier cosa. Don't buy a car based on what, how big a payment you can afford. No compre un carro pensando en cuánto me va a costar el pago mensual. I needed to get me from point A to point B. Yo necesito llegar de punto A a punto B. What you think of me when I show up is irrelevant. Lo que usted piense de mí cuando yo llegue ahí no me importa. Um, I went from driving a big when I was a contractor. I drove a four-door Chevy, four-wheel drive chromed out because I'm funny about cars. I want the chrome package. I had a nice looking Chevy work truck. Cuando yo era contratista, yo manejaba una camioneta Chevy 4x4 it was con los cromados, todo bien limpio. It was clean. Bien limpio, bien Because nada. people would judge your work based on what your vehicle looked like. Porque la gente juzgaba tu trabajo de acuerdo al vehículo que conducías. When I became a full-time pastor. Cuando yo me volví un pastor de tiempo completo. I got a 15-year-old Saturn. Me agarré un, Sa un Saturn de... 15 años viejo. It cost me $2000. Me costó $2000. But I ain't make payments. Pero no hago pagos. And it got me around on 45 miles to the gallon. Y me llevaba a cualquier lugar 45 millas por galón. It looked rough. Se miraba feo. And you walked up, you would see me and think, that poor pastor. Y usted me miraba y podía decir, pobre pastor. I hope he makes it. Espero que la haga. That car could break down at any moment. Ese carro se le va a descomponer en cualquier momento. But I was refused. I refused to make payments on anything. Pero yo me rehusaba a tener que hacer pagos con cualquier cosa. If I can afford a five hundred dollar car, that's what I'll ride. Si yo puedo pagar un carro que cueste cuatro mil quinientos, eso es lo que voy a usar. Cars are horrible investments. Carros son una inversión terrible. Buying a house. Comprar una casa. Don't buy the biggest house you can afford. No compre la casa más cara que usted pueda comprar. You'll be house poor. Porque va a estar pobre en su casa. You don't need that much room. No necesita todo ese espacio. Buy the house that you can be comfortable in. Compre la casa en la que usted pueda estar cómodo. You can afford to keep it up, take care of it. Que a usted le pueda alcanzar el dinero para mantenerla y, y sostener los gastos. Buy the ugliest, cheapest house in a neighborhood. Compre la casa más fea y barata de la, del vecindario. Fix it up. Y arréglela con tiempo. Because if you have the nicest house in the neighborhood, it's worth less money. Porque si usted compra la casa más bonita del vecindario, después va a bajar el precio. These are practical money advice that nobody gives people. Estos son consejos financieros tan básicos que nadie le da a la gente. Invest. Invierta. If you put money in the stock market. Si usted pone dinero en la bolsa de valores. 20 years later you got a whole lot more money. 20 años después va a tener mucho más dinero. Even people who took their money out of the stock market during the Great Depression in the 30s. Hasta la gente que sacó su dinero durante la Gran Depresión en los en los años 30. Had 10 times more money than they invested 30 years before. Tenía 10 veces más dinero de lo que habían invertido 10 años antes. Let your money work for you. Deje que su dinero trabaje para usted. I will teach very practical money advice. Yo Get enseño, a budget. Yo enseño consejos muy prácticos. Live within your means. Haga su presupuesto, viva de acuerdo a, su, a sus ingresos. Learn to give. Aprenda a dar. First fruits. Uh, las primicias. Not the last money left over. No el dinero que le sobre. Watch God honor you for being diligent with what He's given you. Y usted va a ver que Dios va a honrar lo que usted está haciendo por ser diligente en lo que él le ha dado. He who is faithful over a few things shall be ruler over many. El que es uh, fiel en lo poco va a ser puesto sobre mucho. Look at you quoting scripture. That that is what I'll do in week three. Eso es lo que hacemos la semana tres. Week four. La semana cuatro. I will talk about the life, a generous life. Yo hablo de lo que es vivir una vida generosa. Living beyond anything you ever imagined. Y vivir uh, por sobre más de lo que se hubiera imaginado. If you will live today with discipline. If you will live today with discipline. Si vive hoy en disciplina. You will be able to live tomorrow with luxury. Vivirá el mañana con lujo. And luxury is not stuff. Y el lujo no son cosas. To me, it's the absence of stress. El lujo para mí es la ausencia del estrés. Plan, prepare, 
Planee, prepárese. Make wise decisions. Tome decisiones sabias. I want everybody in my church to be financially stable. Yo quiero que todos en mi iglesia estén eh, con estabilidad financiera. Do anything in my power to help you get there. Y voy a hacer todo lo que yo pueda por ayudarle a llegar ahí. But don't keep looking for the church to be your bailout. Pero no esté buscando a que sea la iglesia el que lo saque de apuros. You have personal responsibility. Usted tiene una resp responsabilidad personal. Told you I preach hard. Como le digo, yo predico duro. Truth is truth. La verdad es la verdad. Be mad if you want to. Puede enojarse si quiere. How's it working out for you the way you're doing it? ¿Cómo le está yendo así como está haciendo las cosas? Try something different. Trate algo diferente. But look, if you tell people they need to live right, they need to manage their money, but you don't give them the tools to do it, you haven't done anything but beat them up. Pero mire, si usted le dice a la gente, administre su dinero y tome decisiones, pero no les da las herramientas, lo único que hizo fue regañarlos. You got to give them the resources. Usted tiene que darle los recursos. The Every Dollar app, the budget, understanding what money and la, how money is handled. La aplicación esa que se llama Every Dollar o cada dólar, al hacer presupuestos, todas esas son herramientas que ellos pueden usar. And if you as a pastor in a financial spot, you need help with your finances, please get some. Y si usted como pastor, usted necesita ayuda para sus propias finanzas, por favor consiga esa ayuda. It's hard to be obedient to God when you're living in stress every day, es trying to pay bills. Es difícil ser obediente a Dios cuando usted mismo está estresado tratando de pagar sus propias cuentas. It's a tough spot. Es un lugar difícil. Practical application. Así que son aplicaciones prácticas. By the way, God didn't call anybody to be poor. Por cierto, Dios no llamó a nadie a la pobreza. Over and over in Scripture, He rewarded people's faithfulness by blessing them financially. Una y otra vez, Dios bendijo la, la, la fidelidad de la gente, bendiciéndolos de manera financiera. He just won't bless greedy. He won't bless greedy. Él no bendice a los que son avaros. Solomon. Salomón became the richest king to ever live. Se volvió el rico, el, el rey más rico que ha existido. Because when he had the opportunity to ask for riches, porque cuando él tuvo la oportunidad de pedir riqueza, he asked for wisdom that él, he may be a good leader. Él pidió sabiduría para ser un buen líder. Job lost everything. Job perdió todo. But he was faithful. Pero fue fiel. So God blessed him with double. Así que Dios lo bendijo con el doble. But the story began, he was already the richest man in all the East. Pero cuando la historia empieza, dice que él ya era el hombre más rico de todo el Este. Too many times in Christian circles, we think poverty is a, a status symbol. Muchas veces uh, en el cristianismo pensamos que la pobreza es como un símbolo de estatus. God didn't call you to be broke. Dios no lo llamó a estar en la quiebra. Hey, hey man, I figured I'd get some shouts over that one. God didn't call Pensé me to be broke. Iba a gritar Hallelujah. Amen con eso. Yes, ma'am. You said you were going to give them a website where they can yes. access those. Yes, thank services. you so much. Gracias. Let me get it off my phone. Déjeme buscarlo en mi teléfono. I will put that on the board. Ahorita lo apuntamos aquí arriba. 